14 фактов о магнитофонных кассетах. Первое. Первая компакт-кассета была представлена в 1963 году компанией Philips. Второе. Магнитная лента – это прозрачная полимерная основа, покрытая ферромагнитным рабочим слоем из порошка магнитных металлов или их оксидов. Левому каналу соответствуют крайние дорожки, правому – средние. Третье. Запись производилась на магнитную ленту шириной 3,81 мм и толщиной от 9 до 27 микрометров. Четвертое. В основном использовалась скорость 4,76 см в секунду для записи и воспроизведения. Многие двухкассетные магнитофоны умели копировать на скорости 9,53 см в секунду. А вот скорость в диктофонах 2,38 см в секунду для более продолжительной записи голоса. Пятое. Массовое производство компакт-кассет впервые было организовано в Германии в 1964 году. Шестое. Очень удобная в обращении кассета была самым популярным аудионосителем с начала 1970-х и почти до конца 1990-х годов. Седьмое. В СССР первый магнитофон под кассету появился в 1969 году. Это была Десна, производившаяся в Харькове на заводе Протон, основанная на конструкции Philips EL3300. Производство кассет началось приблизительно одновременно с выпуском кассетных магнитофонов. Восьмое. В 1970-х годах компакт-кассеты использовались в качестве носителя информации для микрокомпьютеров. Домашние персональные компьютеры конца 1970-х и начала 1980-х годов обычно имели встроенный интерфейс для сохранения данных на обычный кассетный магнитофон. Девятое. В 1971 году компания Advent Corporation впервые представила кассету с магнитной лентой на основе оксида хрома. Появление этих кассет кардинально изменило судьбу этого вида носителей аудиоинформации. Качество звука на них было намного выше. Десятое. В 1980-х годах кассеты в СССР продавались по государственной цене в 9 рублей. 11. В СССР перед началом Олимпиады 1980 года правительство организовало завоз в страну заграничных кассет, так как они были малодоступным товаром в стране. 12. Стандартные компакт-кассеты имели продолжительность 60 и 90 минут с толщиной ленты 27 и 18 микрометров соответственно. Компакт-кассеты со сверхтонкими лентами на 150, 180 и 240 минут получались непрочными, поэтому впоследствии были изъяты из продажи. По этой причине кассеты продолжительностью более 90 минут встречаются крайне редко. 13. Любая кассета имеет в начале и конце чистую, белую или прозрачную пленку – ракорд. Эта пленка плотная, она не содержит магнитных элементов и скреплена с основной пленкой полоской липкой ленты, либо специальным клеем. На ней могут присутствовать два непрозрачных темно-красных маркера, необходимые для работы так называемого мягкого автостопа. Ракорд не является чистящей лентой. 14. Серьезным недостатком при хранении кассет являются электрические поля которые приводят к необратимым повреждениям самой записи. Также многие знают, кассета является носителем с последовательным доступом, что не позволяет переходить от песни к песне произвольно, в отличие от цифровых носителей и виниловых пластинок. Всем моим зрителям спасибо за внимание к моему каналу LT Денис Facts. Если вас заинтересовали мои видео, подписывайтесь на мой канал и включайте оповещение возле кнопки «Подписаться» чтобы получать уведомления о выходе новых роликов.